Hi, Ida. Part two of the video on the poem "What Would You Do?" A poem by Om Prakash Valmiki. Friends, here is a brief intro. Om Prakash Valmiki is a renowned writer and poet. Valayathiyam ariyapadanu reethugarum oru kaviyum ana Om Prakash Valmiki. He is well known for his autobiography "Jyutan," which is considered as a milestone in Dalit literature. "Jyutan" is the name of the poet's poem. It is the name of the poet's poem. "Jyutan" is the name of the poet's poem. English is the name of the poet's poem. "Jyutan" is the name of Hindi. "Jyutan" is the name of Hindi. "One of the poet's poem is the name of the poet's poem. It is the name of the poet's poem. ഈ ജൂട്ടൻ എന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ ദളിത് സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലാണ് ദ ബുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹിസ് ഔൺ ലൈഫ് ആസ് എ ദളിറ്റ് ഒരു ദളിതനായ തന്റെ സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രമേയം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കവിതയിലേക്ക് വരാം ദ ഭവും വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഡെപ്പിക്സ് ദ പെയിൻ ഹെൽത്ത് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഓഫ് ദി അൺടച്ചബിൾസ് വാട്ട് വുഡ് യു ഡു എന്ന കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി ദളിതർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വേദന മുറിവുകൾ ദാരിദ്ര്യം പൊതുജന മധ്യത്തിലുള്ള അപമാനം തുടങ്ങിയ അനീതികളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും ചിത്രമാണ് ദളിതർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭൂമി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം നാവ് ഹിയർ ഇസ് ദി ആൻസർ According to the poet, Dalits are denied their land in the name of religion. Madam Anushasikkinna Anusiri Chana, Dalitharka Bhoomi Nushethi Kipadana. Manu Smurdi denies ownership of land to Shudra. Manu Smurdi Samkhita Pragaram, Bhoomi Ude Udamastavagasham, Shudra Ka Nushithamad Padilla. Now, question number two. Who is called descendant of the gods by the poet? Why? ആരെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പിന്മുറക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇതാണ് ചോദ്യം ബ്രാഹ്മിൻസ് ആർ കോൾഡ് ദ ഡിസെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ബിക്കോസ് ദൈ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദൈ വർ ബോൺ ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ദൈവത്തിന്റെ പിന്മുറക്ക ബ്രാഹ്മണരാണ് കാരണം അവർ ജന്മം കൊണ്ടത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വായിൽ നിന്നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ നാവ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഹൗ ആർ ദളിത് വിമൻ ടൈംഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് Religion, according to the poet. Matathinda Beryl, Dalit Vanidakale, Merikkunnadu, Yengane Yadunnaanu Parayinnadu. Itadana Chodhiyam. In the name of religion, Dalit women are told to become Devadasis and made prostitutes. Devadasikalum, Veshikalum Aagaan, Dalit Vanidakale Oda Aamashe Pidunnu, Matathinda Beryl. This is how they are tamed. Ingane Yadun Avare Merikkunnadu. Now, question number four. Here is a quote. and at every step reminded of how insignificant your race is explain ee parayna vari onnu vishada vaakamo ennaanu chodyam edaanu vari nee vekkuna ore chuvadilum nee neeja jaadikkaran aanu ninne orma peduthiya idaanu vari idonnu vishada vaakamo now take a look at the answer dalits are denied every right ella avakashagalum dalitarkku nishedhikkapettirikku they are abused beaten up in public and they cannot vote podu jana mathyathil vechu avare thallichadakkiyum adhichepikkiyum cheyunu orkanam avarkku vote avakashavum illa at every step they are reminded of how insignificant their race is angane avar vekkuna ore chuvadilum avar neejanmaaranennu avare ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഉത്തരം സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ നിന്നും ദളിതരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം and it was a privilege enjoyed by the upper caste aadhi kaalathokke ee vidyabhyasam mada vandithanmarkum mada purohithanmarkum maatram paranjittulla oru karyam aayirunnu pinnidu adu uyarna jaadikkarkku maatramulla oru prathyega avakashamayi maari so dalits were denied the right to education 
they were kept away from the threshold of the temple of learning anganeyana dalitarku vidyabhyasathinulla avagasham nishedhikkapettadum saraswati kshetrangalde palivadil ninnum dalitar agatti nirthapran idayayidu well friends these are the short answer questions now take a look at the paragraph questions here is question number 1 the poem what would you do transforms the experience of pain into a narrative of resistance e what would you do enna kavitha vedanajaragamaya oru anubhavathe pratirodhathinulla oru aakhyanamayi maatunnu engane ennu vishadamaakkamo idana chodyam now here is the answer the poem what would you do by om prakash valmiki depicts the pain hurt humiliation and poverty of the untouchables dalitarku anubhavikkendi vanna vedana murivugal ninna avahelanam daridhyam enni karyangalana ee kavithil om prakash valmiki vivarikkunnathu it is a rebellion against the age old inequalities experienced by dalits adu pole thanne kala kalangalai dalit vibhagakkar anubhavichu poyirunna asamathwangalkku ediriyulla oru kalavavumana ee kavitha the poem is born out of the poet's own personal experiences as a dalit oru dalithanaya nammude kaviyude swantham jeevitha anubhavangalil ninnu jannam eduthathana ee kavitha the upper caste people never thought of the untouchables as human beings samoohathile uyarna jaathikar dalithare orikkilum manushyarai kanakkaakirunnilla the dalits were demoralized beaten up abused and insulted in public samuha mathathil dalitarude aathmaviyam kedutugeyum avare thalli charakkeyum cheetha vilikkeyum adichepikkeyum cheyirunnu these bitter experiences of pain transform into a narrative of resistance in which valmiki questions the validity of the caste system ee tikta anubhavangal pratirodhathinulla or aakhyanamayi maarunu angane nammude kavi valmiki ee jaadi vyavasthayude saadhutaye thanne chodyam cheyunu he makes a strong protest against the social and the cultural hegemony of the upper caste hindus based on exploitation and oppression angane samuhathile uyarna jaadika dalithare chooshnam cheyidum peedipichum kala kalangalai dalithare mel nilanirthi poyirunna samuhyu samskarigavumaya melkoymikkedire ati shaktamaya oru pradeshethamana kavi nadathunnathu well this is answer to paragraph question number 1 now look at paragraph question number 2 discuss the autobiographical elements in the poem what would you do ee kavithil arangirikkuna aatmakathamshangal endokkeyan idana chodyam now here is the answer the poem what would you do by om prakash valmiki is full of autobiographical element aatmakathamsham niranju nilkuna oru kavithiyan om prakash valmiki ude what would you do it is based on his own personal experiences as a dalit oru dalitan enna nilil tande sondam anubhavangalana ee kavithayude adisthan for example the poet belongs to the sweeper caste udaharanathine adichu varal kulathodilayulla jaadiyil pirana yaalana nammude priya kavi they were forced to eat the leftovers for centuries nootandigai mattullavare etchil kadichu valaruvan നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ ഇൻ എ കോളനി മെന്റ് ഫോർ ദി അൺടച്ചബിൾസ് ഹിസ് ഓൺ ഹോം വാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റിങ്കിങ് കൗഷെഡ് ഓഫ് എൻ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഫാമിലി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ദളിത് കോളനിയിൽ സ്വന്തം വീട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരന്റെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന കാലിത്തൊഴുത്തിന് മുന്നിലാണ് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഹാർഡ് instead of payment they got only abuses from the upper caste people swantham veetukarkku ellu muriya pani cheyandi vannu ennal koolikku pagaram avarkku kittiyathu uyarna jaadikkarade asabhya varsham aayirun they were beaten up ill treated and abused in public podu jane mathyathil avare cheethu vilikkeyum thalli charakkeyum avarode valare moshamayi ninnyamayi perumaarugeyum cheyirun in this way the poem gives a startling account of the poet's own miserable birth and life ee vidathil ee kavithayilude namukku kaanan kazhiyunnathu durida poornamaya kaviyude sondam jananavum jeevithavum aanu friends this is answer to paragraph question number 2 now take a look at the last paragraph question 
relevance of the poem in the contemporary society നമ്മുടെ സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കവിതയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഹിയർ ഇസ് ദി ആൻസർ ദ പൗം വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ബൈ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ഡെപ്പിക്സ് ദ പെയിൻ ഹർട്ട് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആൻഡ് പോവർട്ടി ഓഫ് ദി അൺടച്ചബിൾസ് വാട്ട് വുഡ് യു ഡു എന്ന കവിതയിൽ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി വിവരിക്കുന്നത് ദളിതരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് അവരുടെ വേദന അപമാനം ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് തുടങ്ങിയവയുടെ ദയനീയമായ ഒരു ചിത്രം ഇറ്റ് ഇസ് എ റിബല്യൻ അഗെൻസ്റ്റ് ദി ഏജ് ഓൾഡ് ഇൻഈക്വാലിറ്റീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദളിറ്റ്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലിജിയസ് ടെനറ്റ്സ് മത സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ കാലാകാലങ്ങളായി ദളിതർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഈ കവിത ഇൻ ടുഡേസ് സൊസൈറ്റി ദേ ആർ ഹാവ് ബീൻ serious efforts to promote better conditions for dalits through education health care and employment innatha samoohathil vidyabhyasam tholil aarogya pariraksha thodangiya karyangalilude dalitarude jeevitha nilavaram uyartanulla tharalam pravartanangal nadakkunnundu the caste based discrimination is prohibited and untouchability abolished by the constitution of india jaadi adhisthanamaakkulla vivejanam teendalum തൊട്ടുകൂടായ്മയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ സെവറൽ പ്ലേസസ് സച്ച് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് എന്നാലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദളിതർക്കെതിരെ വിവേചനം പീഡനം അക്രമം തുടങ്ങിയ പല സംഭവങ്ങളും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കാം മെനി ഓഫ് ദം കണ്ടിന്യൂ ടു ലിവ് ഇൻ പോവർട്ടി ഒത്തിരി ആളുകൾ പട്ടിണിയിൽ ഇന്നും കഴിയുന്നുണ്ട് മെനി ആർ സ്റ്റിൽ ലാൻഡ്ലെസ് ഭൂരഹിതരായുള്ള ആളുകളും ധാരാളമുണ്ട് ദ ഫോം ഹാസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് റിലവൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ ഈ കവിതയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഇനിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെൽ ദീസ് ആർ ദ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് വിത്ത് മീ ഐ സി യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അൻഡിൽ ദൻ ബൈ ബൈ